네, 안녕하세요. 네, 지난번 그 뉴탭스 변경사항 분석에 이은 어, 신유형 프리법을 좀 알려드리고자 합니다. 자, 우선은 이제 신유형이라고 하면 이 전체의 그 유형들 중에 이 부분들이겠죠. 청에 이제 파트 3가 사실 이것도 신유형은 아니고 그냥 두번 들려주는 게한번 들려주는 걸로 바뀐 거. 그리고 그한 지문, 엄청 긴 지문에 6, 두 가지 유형이. 근데 이것도 사실 신유형은 아니죠. 신파트라고 그랬죠. 똑같은 유형이. 출제가 되는 그리고 독해도 마찬가지로 파트 3 일부 지문 디자인 바뀐 거랑 긴 지문에 마찬가지로 똑같은 유형이 두개 붙는 그 유형들을 직접 풀어보면서 이 유형들은 또 어떻게 접근을 해야 되는지 과연 기존의 프리법이랑 다른지 아니면 제가 분명히 말씀드린 것처럼 똑같은 프리법만 알면 어, 순서에 맞춰서 풀수 있는지를 보여드리겠습니다. 자 우선 이제 어, 파트 3 부분일 텐데 자 아, 일단은 여러분들 먼저 그 이게 지금 그어 직접 풀이하는 과정을 보여드리는 거잖아요. 그렇기 때문에 여러분들이 직접 먼저 푸신 후에 수강하시는 게 좋습니다. 여러분들 이제 풀, 풀어 푸셨겠지만 그이 영상으로 시청하고 계시는 그 온라인 강의 인강 수강생님들께서는 일단 혹시 이 샘플 문제 안 푸신 분들이 계시면 이 영상 일성지 하시고 그 탭스 홈페이지 가셔서 그 뉴탭스 그 공지 사항에 샘플 문제 공개가 되어 있거든요. 그 청의 음성 파일도 그 직접 들으실 수 있습니다. 직접 풀어보신 이후에 이, 영상 설, 이 영상으로 설명을 들으셔야 훨씬 더 효과적으로 신유형 프리법을 학습하실 수 있을 겁니다. 아시겠죠? 자, 그럼 여러분들이 다 풀어보셨다는 가정을 하고 직접 이제 청의 파트 3부터 어, 짚어보겠습니다. 일단 파트 3 제일 달라진 게 뭐였어요? 두 번에서 한번 들려주는 걸로 바뀐 것이다. 즉, 이 유형 부분은 달라진 게 아니라 그랬죠. 똑같은 예전부터 이제 출제가 되던 단답형 코렉트가 출제됐을 뿐이라고 했습니다. 즉, 그러면은, 어, 뭐가 달라졌냐? 원래는 두번 들러줬기 때문에 첫 번째 질문을 듣고 두 번째 듣기 때 이제 좀 타겟팅 해서 코렉트면 코렉트. 그러니까, 어, 디테일한 내용들을 기억을 하면 됐었는데 이제는 처음 들을 때부터 기억을 해야 된다. 다만, 그나마 다행히 이 대화의 맥락 정도는 주어지기 때문에 맥락을 먼저 파악하고 한 문장씩 기억을 할수 있다 라고 했죠. 즉이 맥락 나올 때 여러분들이 이걸 그냥 흘려들어서는 안 된다 라고 강조를 드렸습니다. 그리고 이두 단계에 걸쳐서 할수 있던 게 이게 없어진다는 거죠. 그 이게 없어지고 이제 대화의 맥락만 나온다는 건데 그렇기 때문에 두 번째 이한 번밖에 기회가 없잖아요. 그쵸? 각 문장 내용을 기억을 하는 게 그렇기 때문에 뭐가 중요하다? 노트 테이킹이 훨씬 더 중요해질 수밖에 없습니다. 원래도 여러분들 파트 3, 4 모든 유형에 다 노트 테이킹을 하지 않았고 코렉트와 인포 유형에서만 노트 테이킹을 했죠. 그러니까 원래도 이제 노트 테이킹을 하는 유형이란 말이에요. 코렉트는. 그런데 더 중요해졌다. 그러니까 원래 하던 건데 훨씬 더 중요하다. 뭐이 정도로 알아들으시면 될것 같습니다. 자 그러면 은 바로 한번 어, 문제 맥락부터 한번 들어보면서 같이 풀어보도록 하죠. Number 24. Listen to a conversation between two classmates. 네, 여 예전에는 없던 맥락이 주어졌죠. 뭐래요? Between two classmates, 즉 학우들 간의 대화를 들어라. 학생들끼리 얘기를 하는구나 라는 거를 알고 이제 그 지문을 들을 수가 있는 겁니다. 자, 학생들끼리 뭔 얘기를 하는지, 과연 뭐 학교에 대한 뒷담을 하는지, 공부하기 어렵다, 불평 불만을 널어 틀어 놓는지 한번 들어보도록 할게요. 자. 노트 테이킹 하면서 들어볼게요. 한 문장씩. I heard you got an A in the ancient philosophy class. Congratulations. 자, 뭐래요? 별말 없죠? 아, 너 A 받았다며? 축하해. A 축하. 뭐이 정도로 기억하면 되는 겁니다. 그죠? 뭐 ancient philosophy class 뭐 이렇게 복잡한 수업 내용이 나오지만 그런 걸다 일일이 받아 적을 필요가 전혀 없겠죠. 여러분들 노트 테이킹의 목적은 뭐다? 이걸 보고 지문 내용이 기억만 나면 되는 겁니다. 언제까지? 문제를 풀 때까지만. 저, 그러니까 A 축하 뭐이 정도면 될것 같고요. 계속해서 다음 문장. Thanks. It took me a little by surprise. 자, 여학생이 뭐래요? Thanks. 아, 고맙다. 좀 놀라긴 했다. Took me a little by surprise. 조금 놀랐다 이런 거죠. 뭐 그스 놀람 이 정도 되겠고요. Why? Your attendance was good, and you had almost perfect quiz scores. 자, 남자가 Why? 어, 왜 놀랐냐? 어, 너 attendance was good. 그리고 quiz score도 좋지 않냐? 뭐 이렇게 블라블라 말하지만 결국에는 왜 놀랐는지 이제 이해가 안 되는 거죠. 왜냐면 남자 입장에서는 여자가 굉장히 모범생이었나 봅니다. 그죠? 아니, 출석도 좋고 퀴즈도 잘 봤는데 왜 놀라냐? 뭐이 정도로 기억을 하면 되겠고요. 
True, but I turned in my term paper a few days late. 아 여자도 완전히 이렇게 겸손한 스타일 아닌 것 같습니다. True, 어, 맞긴 해. 근데 I turned in my term papers a few days late. 그러니까 뭐, term paper, 뭐, 과제 뭐 이런 건가 보네요. 과제를 좀 늦게 냈나 봅니다. 아, 과제 늦게 내서 좀 놀랐다. 이런 얘기죠. Then your grade is even more impressive since you probably were penalized. 자, 여기서 약간 주의하셔야 되는 게 마지막에 어떤 단어가 나오죠? penalized. 이런 발음이 들립니다. 뭐야? 좀그 어, 놀라신 분들도 계실 텐데 페, 여러분들 penalize라고 이제 아마 외우셨을 거예요. P E N A L I Z 인가요? 아무튼 penalize. 그러니까 뭔가 이렇게 그 감점되다, 뭔가 손해보다, 뭐 이런 이런 의미인데 이거를 여러분들 그냥 발음 없이 그냥 한국말 정의만 외셨으면 뭐야 이 발음 놀라셨을 수도 있, 있을 텐데 이게 실제로 이렇게 문장에서 발음 될 때는 penalize 이렇게 발음이 되는 겁니다. 그래서 여러분들이 좀 헷갈리실 수도 있었는데 어쨌든 남자는 더 놀란 거죠. 와 그러면 너더 쩐다, 더 점수 높았나 보다. 왜? 과제 늦게 낸 걸로 감점까지 받았을 텐데도 A를 받았으니까. 더 놀랐다. 뭐 이런 의미를 얘기를 하는 거, 하고 있는 겁니다. 사실상 이해하고 나니까 이것도 별로 뭐 기억할 내용이 없죠. 와, 더 좋았나 보네. 더 굳인가 보네. 라는 겁니다. Yeah, I guess the teacher didn't deduct too many points. 네, 이번에도 역시 어, 겸손하지만 않은 Yeah, 뭐 어, 선생님 뭐 별로 감점 안 했나 보네. 아주 여유가 넘치죠. 역시 이제 A 받은 학생답습니다. 아, 어, 뭐 별로 안 깎였나 보네. 다행이네. 뭐 이런 느낌입니다. 그죠? 정리를 해봤을 때 별로 뭐 대단한 내용이 없죠. 그러니까 여자가 A를 받았는데 왜 놀랐는지에 대한 그 과제를 늦게 냈는데도 어떻게 A를 받았는지 뭐 이런 얘기를 지금 대화를 나누고 있습니다. 자, 이렇게 이제 각 내용들을 기억을 하고 나니까 어, 충분히 여러분들이 코렉트 유형을 풀수 있는 상태가 됐는데 질문을 들어보니까 어떻게 나오죠? Question. Why was the woman surprised that she received an A in her ancient philosophy class? 자, why was woman surprised? 왜 여자가 A 받았는지 놀랐냐? 이렇게 아주 구체적인 부분에 대한 질문이 들어옵니다. 즉, 단답형 코렉트라고 이제 짚어봤는데, 그러니까 이런 경우에는 여러분들한테 땡큐인 거죠. 어떻게 보면은 그러니까 A, B, C, D 하나 하나 판단할 필요 없이 그냥 왜 여자가 A 받았는데에 놀랐는지 그 놀란 이유만 체크를 하면 되는 겁니다. 자, 왜 놀랐는지를 다루고 있는 그 선택지. 왜 놀랐어요? 결국 과제도 늦게 냈는데도 A를 받아서 놀란 거잖아요. 자기가 깎였는데도 어, A를 받았다. 뭔가 약간 좀 자랑을 하는 느낌도 살짝 드는데. 어쨌든 그 이유를 설명하고 있는 선택지를 찾으면 되겠습니다. 자, A부터 한번, 한번 다 판단해 볼게요. A. She received low scores on her quizzes. 자, low scores on her quizzes. 퀴즈에 점수가 낮게 받아서 A 나온 게 놀랐어요? 전혀 아니죠. 전혀 이제 안겸손하고 아주 직접적으로 어, 뭐 출석이랑 퀴즈 좋았잖아. 좋았는데도 놀랐다고 나옵니다. 즉, 대놓고 퀴즈 점수가 좋게 나왔다라는 부분이 있었기 때문에 전혀 아닌 선택지일 거고요. B. She struggled throughout the term. 자, she struggled throughout the term. 한 학기 내내 struggle 하면 뭐예요? 고생했다. 한 학기 내내 고생했다 라고 나오는데 전혀 고생한 사람의 어떤 그런 입장이 아니죠. 아 물론 뭐 출석도 좋고 퀴즈 잘 보려면 뭐 공부하느라 고생했을 수는 있겠죠. 근데 이제 그게 질문에 직접적으로 나, 나오지도 않았는데 아 여자는 분명히 고생했을 거야. 이렇게 넘겨집는 거는 하이 인퍼런스 저 넘겨집는 거겠죠. 일단 고생했다 고 나온 부분이 없기 때문에 그리고 오히려 고생과 반대되는 아주 잘 훌륭하게 그 수업을 들었다는 내용들이 나오기 때문에 이것도 놀란 이유가 아닐 겁니다. C. She was late to class a few times. 자, 여기서 이게 약간 좀 선택지 낚시가 나오는데 she was late to class a few times. late a few times. 자, 어디선가 분명히 약간 들어본 익숙한 발음이죠. 분명히 지문에 turned her turned in her term papers a few days late. 시라는 표현이 나옵니다. a few days late. 그죠? late to few times. 뭔가 여러분들이 분명히 지문에서 들어본 그런 표현을 집어넣음으로써 여러분들 어 이거 답인가? 라고 헷갈리게 만들려는 전형적인 그 선택지 낚시 패턴이죠. 그죠? 자, 어, 선택지 낚시에 문장 패턴이 포함되어 있습니다. 그렇지만 의미상 여러분들이 따져봤을 때 어떤가요? 출석. 그러니까 지각을 한게 아니죠. 과제를 늦게 냈고 오히려 어텐던스는 좋다. 라고 나왔기 때문에 수업에 늦었다는 C도 잘못된 
이유인 것 같습니다. 마지막 D까지 들어볼게요. D. She missed the term paper's deadline. 자, 여기서는 오히려 지난 선택지와 완전 반대되게 She missed the term paper's deadline. 데드라인을 미스했다라는 표현이 나오는데 분명히 같은 내용이에요. 근데 완전히 다르게 표현이 됐죠. 지문에서는 turned in her term papers a few days late 이라고 한 거를 missed a deadline 이런 식으로 다르게 표현이 된 겁니다. 그러다 보니까 여러분들 그냥 넉넉히 들으면 또 생소한 표현이 나오니까 아 이건 답이 아닐 거야 이렇게 낚이게 또 만들려는 아주 다분한 의도가 보이는 거죠. 그렇지만 의미상 봤을 때 과제가 늦게 돼서 놀랐다. 딱 정확하게 이 여자가 A를 받아서 놀란 이유를 얘기를 하고 있기 때문에 어, 정확한 어, 답이 D다 라는 걸알 수가 있었습니다. 자 어때요 여러분들 아까 설명드린 것처럼 새로운 유형이 전혀 아니고 두번 들려주고 한번 들려주기 때문에 여러분들이 한 번에 이 내용들을 파악해야 되는 어려움이 있기는 하지만 그래도 어쨌든 맥락을 알고 나서 어, 노트 테이킹 확실하게 조금 더 해보니까 확실하게 기억을 해놓고 문제를 풀 수가 있습니다. 전혀 어, 새로운 유형이 아니었죠 이것도 자 어, 파트 3 짚어봤고 다음 이제 청의 파트 5 신, 정말로 이제 신유형 추가된 신유형 이라고 이제 표현이 됐는데 제가 설명드린 것처럼 신 파트 라고 그랬죠 완전히 또 동일한 유형이 출제가 됩니다 근데 여러분들 지난 강의 때또 말씀드린 것처럼 이거 어때요 직접 들어보니까 이제 드디어 공감이 되시죠 엄청 깁니다 그렇기 때문에 더더욱 뭐가 중요하다 두 번째 들을 때 유형에 따라 집중하는 것이 진짜 저 진짜 진짜 중요할 수밖에 없다. 왜? 사람의 두뇌로 한 번에 기억해 할수 있는 내용 그 정도의 분량이 아니거든요. 그런데 느끼, 이번에 느끼시니까 이제 제가 무슨 말을 했던 건지 이제 이해가 되시죠? 자, 그렇기 때문에 두 번째 들을 때는 이 질문에 따른 그 타겟팅 된 듣기를 해야 되는데 그럼 과연 첫 번째 듣기 때뭐 하냐를 봤을 때 자, 완전히 동일한 유형 완전히 이네 가지 유형이 나오니까 이네 가지 유형 때 공통적으로 첫 번째 듣기 때뭘 했는지 한번 보면 일단 토핑 유형 토핑 유형은 수제, 소재 측면을 도출해야 되는 거니까 일단 듣고 두 번째 때 내가 맞게 했는지를 검증하는 그런 단계였죠 비슷하게 아이디어 유형 중심 생각도 마찬가지로 소재 측면까지 정, 어느 정도 대략적인 맥락을 파악해 놓고 그 다음에 이제 메인 아이디어를 도출한 거고 이 반대로 디테일한 내용을 이제 여러분들이 체크를 해야 되는 코렉트 유형이나 인퍼 유형도 일단 첫 번째 듣기 때는 중심 생각 혹은 중심 생각까지 어렵다면 소재 측면이라도 어쨌든 그 맥락을 파악을 해 놓는 게 훨씬 더두 번째 듣기 때강 문장 내용을 기억을 하는 데 있어서도 훨씬 더 도움이 됐었습니다. 그쵸? 이걸 봤을 때 어쨌든 이 어, 파트 5 아직 질문이 듣기 전인 첫 번째 듣기 때도 소재 측면 혹은 뭐 가능하신 분들은 중심 생각까지 어쨌든 대략적인 맥락을 파악해 놓는 게첫 번째 듣기의 과제일 겁니다. 그렇죠? 자, 그러니까 이것도 아주 긴그 지문이지만 어쨌든 대략적인 소재와 측면이 무엇일지 어떤 소재 어떤 측면에 대해서 얘기를 하고 있는 것일지 대략적인 맥락부터 파악해 볼게요. 자, 첫 번째 지문 같이 들어보겠습니다. Numbers 37 and 38. Most of you have probably heard of the Tour de France, the most famous cycling race in the world. But you may not be familiar with its complex structure and award system. The annual race covers about 3,500 kilometers across 21 days of racing. It has a total of 198 riders split into 22 teams of nine. At the end of the tour, four riders are presented special jerseys. The most prestigious of these is the yellow jersey. This is given to the rider with the lowest overall time. The white jersey is awarded on the same criterion, but it's exclusive to participants under the age of 26. The green jersey and the polka dot jersey are earned based on points awarded at every stage of the race. So what's the difference between these two jerseys? Well, the competitor with the most total points gets the green jersey, while the rider with the most points in just the mountain sections of the race receives the polka dot one. 자 어떻습니까? 이미 지금 몇 번이나 들은 건데도 지금 또 들어도 또 엄청 길어서 피곤해 죽겠습니다. 그죠? 엄청 길죠? 아유 이게 진짜 피로의 끝판왕 같은 그런 파트인 것 같은데 어쨌든 어, 어, 뭐 일단 한번 들어보니까 이 소재는 뭐 대충 뭐 누구나 쉽게 찾을 수가 있죠? 뭐 Tour de France 뭐이 정확한 이 스펠링이나 
뭐 단어 자체를 기억하실 필요는 없습니다. 근데 어쨌든 사이클링 레이스, 뭐 이런 자전거 타는 어떤 대회에 대한 얘기를 하고 있다 정도는 뭐 어렵지 않게 도출할 수 있을 겁니다. 하도 워낙 많이 나오니까. 근데 문제는 이 소재에 어떤 측면을 다루고 있는지가 굉장히 애매해요. 그러니까 앞부분에서는 뭐 complex structure, 뭐 award system 이러면서 대략적인 어떤 이 대회의 전반적인 진행 방식에 대한 얘기를 하는 것 같다가도 뒷부분으로 가면 갈수록 계속 뭐 jersey, yellow jersey, white jersey, 이 저지, 즉 옷에 대한 얘기죠. <웃음> 옷에 대한 얘기를 또 계속 하는 거야. 이 옷을 누가 입는다는 건지, 혹은 이 jersey를 누구한테 준다는 건지. 언제 받는다는 건지 누가 받는다는 건지 그러니까 어떤 얘기를 하고 있는지 약간 애매하단 말입니다 그죠? 자 그렇기 때문에 만약에 이제 토핑 유형이 나왔다 나온다 라고 한다면 한번더한 한 차례 더 확실하게 검증할 필요가 있겠죠 자 그런데 어떤 유형이 나오나요? Question number 37 What is the talk mainly about? 자 그런데 말씀드리는 순간 토핑 유형이 나왔습니다 그쵸? What is the talk mainly about? 이 톡이, 이 담화문이 뭐에 대한 거냐. 자, 결국 토픽 유형이 나왔고 그러면 은이 중에 어, 어떤 측면에 대해서 정확하게 이, 이 화자가 얘기를 하고 있는지를 조금 더 정확하게 검증만 하면 되는 거고요. 그 다음에 두 번째 문제가 또 무엇인지 야, 이번에는 이제 질문이 한꺼번에 나오죠. 파트 5에서는. 자, 또두 번째로 여러분들이 타겟팅해서 들어야 될게 무엇인지 또 확인해 볼게요. Question number 38 Which jersey is given to the rider with the most points overall? 네. Which jersey is given to 어쩌고저쩌 어떤 저지가 누구한테 가느냐. 근데 누구한테 가네요? The most points overall. 제일 많은 점수. 토탈 전체 합쳐서 제일 많은 점수를 어, 받은 사람한테 어떤 저지가 주어지느냐를 물어보는 겁니다. 굉장히 또 구체적인 질문이 나오죠. 즉, 단답형 코렉트가 나왔죠. 자, 이런 경우에는 여러분들 어떻게 보면 땡큐인 겁니다. 왜? 두 번째 듣기 때 전반적으로 어떤 소재의 어떤 측면에 이 소재의 어떤 측면에 대해서 다루는지만 대략적으로 검증을 한 다음에 most points overall한테 주어지는 jersey 얘기만 기억하면 된다는 거죠. 즉, 바꿔 말하면 다행히도 그러니까 이 파트 5에 또 어떤 유형이 나올지에 따라서 다른 경우인데 이런 두 질문이 나왔을 경우에는 모든 문장 내용을 다 기억해 가면서 다 노트 테이킹 해가면서 기억을 할 필요까지는 없다 라는 거죠 즉 여기 이제 그 탭스 홈피에 공개된 이 파트 5 e 샘플 문제에서 만큼은 약간 좀 쉬운 편이 출제가 된 거다 라고 이해할 수가 있겠습니다 자 근데 어쨌든 두 번째 다시 들어가면서 어떤 측면에 대해서 정확하게 또 다루고 있는지 그리고 most points overall 제일 통, 토트, 통틀어서 제일 높은 점수 를 받은 사람한테 어떤 저지가 주어지는지에 집중하면서 들어보겠습니다. Most of you have probably heard of the Tour de France, the most famous cycling race in the world. But you may not be familiar with its complex structure and award system. The annual race covers about 3,500 kilometers across 21 days of racing. It has a total of 198 riders split into 22 teams of nine. At the end of the tour, Four riders are presented special jerseys. 자 일단 한한 한 문단 정도 지난 것 같은데 여기까지는 어때요? 굉장히 다양한 측면에 대해서 얘기를 하고 있죠. 뭐이 대회가 어떻고 뭐몇 팀으로 나뉘면서 몇 명이 참가하고 뭐 누구한테 절지가 주어지고 아주 굉장히 다양한 측면에 대해서 다루고 있다 보니까 정확하게 이 대회 어떤 측면에 대해서 나오는지 그냥 뭔가 전반적인 진행 방식에 대해서 다루는 건가? 이런 생각이 더 드실 수도 있습니다. 자 그런데 일단 뭐 한국말이든 영어든 끝까지 들어봐야겠죠. 두 번째 문단까지 계속해서 일단 들어볼게요. The most prestigious of these is the yellow jersey. This is given to the rider with the lowest overall time. 자, 그런데 계속 듣다 보니까 계속 jersey 얘기만 점점 하네요. 그죠? The most prestigious. 이 중에서 어쨌든 제일 뭔가 권위 있는, 제일 이렇게 영광스러운 jersey는 yellow jersey인데 누구한테 간다? The lowest overall time. 그러니까 기록이 제일 짧은 사람한테 간다. 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 저지 중에 옐로우 저지는 이런 류한테 간다. 근데 most points overall 제일 높은 점수한테 가는 건 아직 안 나왔으니까 일단 이두 번째 문제 답은 안 나온 거고요. 어, 조금 저지 얘기를 또 많이 하고 있구나 정도로 이해하시면 되겠습니다. The white jersey is awarded on the same criterion, but it's exclusive to participants under the age of 26. 
자 계속해서 저지 얘기가 나오고 있죠 이번에는 white jersey에 대한 얘기인데 흰 저지는 누구한테 한다? 똑같은 same criterion 이라는 표현이 나오죠 똑같은 기, 그 기준으로 주어진다 즉 아까 yellow jersey lowest overall time 제일 기록이 짧은 사람한테 주어진다 했죠 얘도 마찬가지인데 뭐가 다르다는 거예요? but 그 26, 26살 이하의 사람들 중에서 이제 기록이 좋은 사람들한테 white jersey가 주어진다 이런 얘기가 나오고 있습니다 자 이것도 마찬가지로 most points overall에 대해서는 전혀 얘기 없죠 이것도 아직 안 나온 건데 여기서도 결국 계속 jersey를 누가 받는지에 대한 어, 측면을 얘기를 하고 있죠 조금씩 윤곽이 드러나고 있는 것 같습니다 다시 한번 들어보니까 자 계속해서 들어볼게요 The green jersey and the polka dot jersey are earned based on points awarded at every stage of the race. 자, 계속해서 또 저지 얘기가 나오는데 이번에 드디어 무슨 얘기가 나와요? Points earned. 이 포인트에 대한 얘기가 처음으로 나오기 시작했습니다. 아까 옐로우랑 화이트는 타임에 대한 얘기였죠. 기록에 대한 얘기였는데 드디어 처음으로 뭔가 포인트 얘기가 나옵니다. 그린이랑 polka dot 좀 이상한 색깔 듣도 보도 못한 색깔의 종류가 나오는 것 같은데 이것도 어쨌든 색깔의 문제겠죠 어떤 절지의 종류겠죠 어쨌든 그린이랑 포커더 이 절지는 뭔가 포인트와 관련된 얘기인 것 같으니까 뭔가 이 중에 하나가 모스 포인트 오버럭을 그 어른 한 사람한테 주어지는 주어진다 뭐 이런 얘기가 나올 것 같네요 어쨌든 계속해서 절지 누가 받는지에 대한 측면을 얘기하고 있습니다 계속해서 들어볼게요. So what's the difference between these two jerseys? Well, the competitor with the most total points gets the green jersey, while the rider with the most points in just the mountain sections of the race receives the polka dot one. 자, 드디어 이제 우리 두 번째 문제의 답이 나왔습니다. 그렇죠? 자, green jersey랑 포, 포카 dot 아, 발음하기도 힘든데 어쨌든 이 jersey 두 가지의 차이를 이제 설명하고 있죠. 무슨 차이가 있어요? Green jersey에는 the, total, the most total points. 총점이 제일 높은 사람한테 그린 절제가 간다는 거고 이 포커 절제는 어때요? 토, 그 most points in mountain section. 뭐 어쨌든 이 레이스니까 뭐이 레이스에 여러 가지 코스가 있나 봅니다. 뭐 저도 잘 모르겠어요. 근데 뭐 마운틴 뭐산 타는 경우도 있고 뭐 그냥 평지로 가는 경우도 있고 뭐물 옆에 가는 뭐 다양한 게 있겠죠. 그 중에 마운틴 섹션에서 제일 높은 사람한테 이 포커 다시라는 그 절제가 주어지는 겁니다. 자, 결국 뭐예요? Most points overall은 결국 green jersey가 주어진다라는 거겠죠? 자, 여기서도 역시나 탭스답게 대놓고 똑같은 표현을 쓰지는 않았습니다. 그죠? Total, the most total points라는 어, 포인, 그 표현을 이 질문에서는 most points overall 이렇게 조금 바꿔낸 그래서 여러분들이 한 번에 이렇게 짚어내기는 어렵게 일부러 낸것 같은데 그래도 어쨌든 음, 이 주위에서 들으시면은 Most points overall은 green이다 라는 걸 찾아낼 수가 있고요 자 어때요 끝까지 들어보니까 지금 앞부분에서는 약간 여러 가지 얘기를 하는 것 같은데도 지금 두 번째 문단 처음부터 끝까지가 그러니까 거의 반 이상이 계속 절지가 누구한테 주어진다 뭐 옐로우 저지는 뭐이 제일 짧은 사람 그린은 제일 most points 여기 저기 이렇게 절지 얘기만 계속 하고 있네요 그쵸 자 그걸 봤을 때 결국 이 지문에 소재 측면은 이 대회에 절지를 누구한테 주는지 즉이 절지를 누가 받는지에 대한 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 자 이렇게 여러분들 일단 선택지는 아직 못 들었지만 질문에서 물어보는 바를 다 어느 정도는 찾아 놨죠. 그러면 여러분들이 이 찾아 놓은 이 내용을 담고 있는 선택지가 무엇인지를 이제 선택지를 들어보면서 평가를 하면 되는 겁니다. 자 일단 첫 번째 문제 선택지 A부터 들어볼게요. Question number 37. What is the talk mainly about? A. How the colors of the Tour de France jerseys were chosen. 자, how the colors were chosen. 이 저지의 색깔이 어떻게 chosen 되는지. 자, 여기서 약간 헷갈릴 수도 있는 게 어? 이게 저지 누구한테 주는 어떤 색깔의 저지가 누구한테 주는지 chosen 그뜻 아닌가요? 라고 생각을 하실 수 있지만 How the colors were chosen 이라는 거는 이 색깔이 어떻게 그 선택이 되는지 왜 옐로우 절지는 노란색이며 왜 그린 절지는 초록색인지 이런 얘기를 하는 거죠 자, 이 색깔의 유래에 대한 얘기는 지문에 나오지 않았기 때문에 어, 이것도 어, 맞, 맞은 답이라고 볼 수는 없겠죠 자, 계속해서 들어볼게요 B. How the various Tour de France jerseys are won 자, How the jerseys are won 
이라는 표현이 나오죠. 자, 여기서 원, 뭐야, 원? 뭐야, 하나? 일? 이게 아니죠, 그쵸? WON, WIN의 그, 어, 패스브 형태죠. 그러니까, 어떻게 이 절세들이 그, 획득되는가. 즉, 누가 이거를 원, 그, 가져가는가. 누가 이 절세를 그, 어워드 받는가에 대한 얘기를 하고 있는 겁니다. 정확하게 이 측면에 대해서 얘기를 하고 있는데 약간 표현이 굉장히 생소하게 나오다 보니까 여러분들이 놓치실 가능성이 있겠죠. 그렇지만 비가 맞는 것 같습니다. 혹시 모르니까 나머지도 들어볼게요. C. Which Tour de France jerseys are the most coveted? 자, 여기 굉장히 헷갈릴 만한 표현이 나오네요. coveted. 뭐야 이거? 좀 생소한 표현이라서 여러분도 놀라셨을 수도 있는데 coveted 하면은 어, 뭔가를 이렇게 갈망하다. 뭔가 이렇게 탐내다, 욕심내다 이런 뜻입니다. 그러니까 어떤 그 컬러가 어떤 컬러의 저지가 제일 이렇게 탐내지는 거냐라는 얘기가 나오는데 자 이거 많이 헷갈렸을 겁니다. 왜? 분명히 지문에 비슷한 얘기가 나오거든요. The most prestigious 저지가 yellow jersey라는 표현이 나왔죠. 그렇다 보니까 어 뭐야 이거 지문에 나온 건데 이게 답이네 라고 성급하게 어, 결정하셨을 분들도 계실 것 같아요. 그렇지만 자 전형적인 토픽 유형의 빈출 오답이죠. 지문의 언급은 된, 하지만 메인 토픽은 아닌 부분으로 부분을 낚시로 아주 종종 활용한다고 했습니다. 원래 탭스에서 종종 그 활용하던 그 낚시 패턴이 그대로 이번 뉴 탭스 신 유형이라고 불리는 파트 5에도 나오네요. 그렇죠? 자, 분명히 지문에 언급되긴 하는데 질문에서 물어본 건보다 What is the talk mainly about? 자, 이 톡이 메인리 어바웃 한 내용은 아니기 때문에 C도 지워낼 수가 있습니다. 자, 계속해서 D. Why riders in the Tour de France wear different colored jerseys? 자, 여기서 여러분들 또 헷갈리실 수 있는 게 보통 jersey 옷이잖아요. 그렇죠? 옷이다 보니까 왜이 사람들이 다른 색깔을 jersey를 입는지 이 지문 이 선택지 자체가 굉장히 뭐랄까 좀 상식적으로 들려요. 그죠? 왜 얘네가 다른 색깔을 입느냐? Where? 왜 입는지에 대한 측면이기 때문에 그러다 보니까 헷갈리실 수 있는데 역시나 지문에 언급된 측면은 아니죠. 때문에 D도 답이 아니다. 왜 입는지가 아니라 누구한테 어떤 저지가 주어지는지에 대한 얘기를 담고 있는 겁니다. 결국 그 측면을 제대로 표현한 B가 답이라고 볼 수가 있겠죠. 자, 그럼 마지막으로 이제 Most Points Over All 단답형 Correct 왜 어, 제일 높은 점수를 기록한 사람한테 누 어떤 저지를 주는가? 를 물어보고 있는 두 번째 질문. 자, 이건 뭐다 들어볼 필요, 그 하나씩 들어볼 필요도 없겠죠. 그냥 이 중에서 green jersey라고 얘기하는 선택지를 고르면 되는 겁니다. 자, 들어볼게요. Question number 38. Which jersey is given to the rider with the most points overall? A. The yellow jersey. B. The white jersey. C. The green jersey. D. The polka dot jersey. 네, 뭐 이건 뭐큰 고민이 필요가 없죠. C, 어, 그린 절지라고 한 C가 답이 되겠습니다. 자, 계속해서 이제 독해로 넘어와서 독해 파트 3가 그러니까 기존의 파트 2에 해당되는 파트죠. 이 중에 일부 지문이 디자인이 이렇게 된다라는 부분이 나왔습니다. 자, 근데 지난 어, 강의 때도 언급을 했지만 모든 지문이 이렇게 되진 않을 확률이 굉장히 높아요. 그렇지만 일부 지문이 이렇게 나왔을 때 어떻게 해야 되느냐를 보면 되는데 사실상 어떻게 해야 될그 차이가 없습니다. 그냥 읽고 이해해서 이해한 대로 풀면 되는데 여기 이제 또 단답형 코렉트가 나왔죠. Which of the following requires an extra fee? 추가 비용을 내야 되는 게 무엇이냐? 라고 나왔을 때 이런 단답형 코렉트가 청해가 아닌 독해가 나왔을 때 차이가 있다 그랬죠. 무슨 차이가 있느냐? 먼저 이걸 읽고 여기를 이거를 찾아가면서 읽을 수가 있다는 겁니다. 그죠? 자 볼게요. 자 우선 extra fee를 찾아야 되는데 대놓고 extra fee가 나온 그 부분이 있냐를 봤을 때 전혀 없죠. 자 이게 토익과의 가장 큰 차이입니다. 자 어떤 분들 이, 이 지문 모습 보고 이 샘플 문제 보고 어 이건 토익식으로 바뀌는 거 아니냐 라고 물어보시는 분들도 굉장히 많은데 정확하게 보자면 그러니까 이런 형태가 토익에도 뭐 출제가 될 수는 있겠죠. 그러니까 비슷할 수는 있어요. 그렇지만 아주 명확하게 다른 포인트는 대놓고 1대1 대응이 되게 출제는 안될 것이다. 탭스는. 그리고 일단 이 문제만 봐도 안 되죠. 엑스트라 피 대놓고 나와 있는 부분이 없습니다. 그렇기 때문에 아무리 이렇게 단답형 코렉트가 나올지언정 탭스에서는 전체적으로 이 의미를 가진 거를 파악을 해야 된다는 거죠. 
그리고 이 의미를 가진 거가 어디 있는지를 보려면 적어도 이 지문의 맥락 자체는 파악을 해야지 찾아낼 수가 있습니다. 아무것도 모르고 엑스트라 B가 어딨냐를 찾을 수가 없겠죠. 자, 왜 추가 비용 얘기 나왔는지 한번 보자면 워싱턴 DC 필트립이라고 나옵니다. 뭐 이렇게 견학, 뭐, 뭐 소풍 뭐 이런 얘기겠죠. 그러니까 소풍에 대한 어떤 공지를 담고 있는 지문인 것 같습니다. 근데 이제 봤을 때, 뭐, 이게 언제냐, 뭐, 어쩌고저쩌고, 이렇게 내용들이 나오는데, 다 이제 추가 비용 내용 얘기랑은 상관이 없는 것 같고, 뭐, 어디서 이렇게 스탑한다, 얘기 나오고, 쭉 봤더니, 어! 여기에 이제 처음으로 돈 얘기가 나오네요. No charge for entry. 여기서는 입장할 때 요금이 없대요. 그러니까 이거는 extra fee가 아니겠고요. 어, 이쪽에 났으니까 근처에 있을 것 같은데, 바로 여기네요. Purchase of ticket required. 티켓을 구매가 필수, 티켓 구매가 필수적이다. 여기서 이제 어, 티켓 구매가 필수적이라는 거니까 무슨 말이에요? 요금이 있다는 거죠. 즉, 엑스트라 피가 있다. 결국 이 뮤지엄에 들어가는 게 추가 비용이 있는 부분이겠죠. 그렇죠? 자, 이렇게 물론 기존 지문에 비해서는 조금 쉬운 유형인 건 맞죠. 이렇게 단답형 코렉트가 새로운 디자인이랑 융합돼서 출제가 됐을 때 그렇지만 여전히 이런 문제가 나올지언정 완전 1대1 대응으로 이렇게 풀 수는 없다라는 걸 확인해 봤고요. 자 그럼 이제 대망의 어, 제일 뭔가 하이라이트 같은 음, 유형이죠. 독해 파트 4 이번에도 아주 긴 지문에 유형 두 개가 같이 나오는데 자 어쨌든 이것도 마찬가지로 완전히 세, 동일한 유형이 그냥 어, 두 개씩 묶여서 나올 뿐이라고 했죠. 때문에 유형을 보고 이 유형에서 물어보는 바를 이 지문에서 찾아보면 되는데 자 일단 이 샘플 문제 유형 두 가지죠 What is the writer mainly trying to do? 즉 아이디어 유형이죠 그쵸? 메인 아이디어 유형이 나오고 Which statement would the writer most likely agree with? 인퍼 유형입니다 자 아이디어 유형, 인퍼 유형 어떻게 풀었죠? 원래도 원래도 일단 아이디어 유형은 소재, 측면, 중심 생각 단계로 중심 생각을 도출을 했고요 근데 중요한 거는 인퍼 유형을 풀 때도 물론 어디서 나올 어디서 태클이 걸릴지 모르니까 모든 문장을 심플하게 남아 기억을 해둬야 됐습니다. 근데 어쨌든 인포 유형도 메인 아이디어 자체를 또 태클 걸 수가 있잖아요. 그렇기 때문에 이것도 어차피 원래도 중심 생각을 도출을 했단 말이에요. 그러니까 이 유형도 마찬가지로 읽으면서 각 문장 내용을 기억을 한 다음에 중심 생각까지 도출하고 그 다음에 각각 선택지를 고르면 되는 유형이라는 겁니다. 자 그러면은 한 문장씩 읽어보면서 그 기억을 아주 심플한 형태라도 해볼게요. 자 일단 you seem exasperated. 뭔가 이렇게 조금 헷갈리는 표현이 나왔는데 exasperated. 뭔가 이렇게 짜증나 보인다. 라는 거죠. 자 그런데 중요할 거 여기서 지난번에 언급한 대로 readers comments 라는 표현이 나옵니다. 댓글이라는 걸 여러분들이 인지하고 풀어야 이게 풀린다는 거죠. 그러니까 이게 지금 여러분들 얼핏 이 부분을 넘기고 보면 마치 이 에디토리얼 이 어떤 신문 온라인 그 기사에 기사 내용이 이렇게 나와 있는 것처럼 오해하실 수가 있는데 그러면 여러분들이 완전히 이 어떤 작가의 주장이나 의견이나 생각을 완전 반대로 이해해 버리는 걸 수가 있겠죠. 사설에 달린 댓글이라는 걸 인지하고 여러분들이 지문을 읽으셔야 됩니다. 자, 그걸 봤을 때 you seem e x a s p e r a t e 여기서 you가 누구겠어요? 즉, 이 사설을 쓴 사람에 대한 얘기라는 거죠. 그쵸? 이 사설 쓴 사람한테 이 댓글 단 사람이 어 너는 이런 식으로 보인다 라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 저 어떤 식으로 보이냐면 exasperated 짜증나 보이는데 왜 짜증나냐? Governor's proposed budget. 가버너 이뭐 주지사 뭐 이런 걸 텐데 어쨌든 이 높은 사람이 이렇게 제시한 예산이 뭔가 triple the funding allocated to state parks. State parks에 주어지는 어떤 펀딩을 세 배로 늘린다 라는 거에 기분이 나빠한다 라는 겁니다. What's the problem? 뭐가 문제냐 이거죠. 그러니까 이 지금 이 에디토리얼의 그 작가는 에디토리얼 쓴그 사설을 쓴 작가는 이 예산안에 굉장히 마음 그 마음에 안 드는 겁니다. 예산안이. 근데 이 댓글을 남긴 피터 칠사일이라는 사람은 그 예산안에 반대하는 사설 작가를 보면서 뭐가 문제냐? 왜그 예산에 반대하냐? 라는 그 질문을 던지는 거죠. 즉이 작가는 예산안에 반대를 하고 이 피럴 칠사일이라는 사람은 이 작가에 반대를 하는 겁니다. 이게 무슨 말이냐? 이 피럴 칠사일 사람은 이 예산안 자체에는 우호적인 입장이구나 라는 것을 간접적으로 좀 유출해 볼 수가 있겠죠. 실제로 그런지 한번 봅시다. 
such allocation은 hardly represents. 자, hardly가 났어요. 그렇죠? hardly는 부정 표현과 거의 비슷하죠. represent 하지 않다라는 겁니다. 이 allocation은 profligate spending as you put it. 자, 지금 여기 이제 그 다운표가 나오죠. quotation mark. 보통 quotation mark가 나온, 나왔다는 거는 다른 사람이 한 표현을 인용하는 겁니다. 즉 여기서는 이 사설을 쓴 작가가 쓴 표현 바로 나오죠. as you put it. 그 사설 쓴 작가가 이 펀딩이 profligate spending 이라고 그러니까 낭비라고 표현을 했나 봅니다. 근데 그게 아니라는 거죠. 그렇죠? 자, 이 예산은 돈 낭비가 아니다. Don't forget that a third of all job positions at state parks were cut during the last recession. 지난 이제 recession, 그 지난 경제 불황 때 3분의 1, 이 state parks에서 일하는 인력의 3분의 1이 cut, 줄어들었다는 겁니다. 그걸 잊지 말라는 거예요. 지난 경제 불황 때 3분의 1 인력이 줄어들었다. This left the parks badly understaffed. Understaffed는 무슨 말이에요? 인력이 부족하다는 거죠. With a dearth of park rangers to serve the 33 million people who visit them annually. 아, 이 스테이트 파크스를 매년 3,300만 명 정도씩 방문을 하나 봅니다. 근데 그 방문자들을 서브하기에 턱없이 부족했다는 거죠. 즉이 지문의 뭐 핵심은 바로 이 부분에 있는 거죠. Understaffed. 굳이 뭐 이렇게 다른 형태로 기억을 할 필요는 없습니다. 그러니까 굉장히 부족했다 인력도. It also contributed to deterioration in the park's natural beauty. Deterioration을 한 뭐예요? 좀 줄어든다. 이렇게 악화 뭐 이런 뜻이죠. Due to a decrease in maintenance work. 아 그러니까 당연히 인력이 부족하니까 그 어떤 이 공원을 유지하기 위한 어떤 이런 그 작업들이 있을 거잖아요. 그런 작업을 할 사람이 줄어드니까 당연히 이 파크스의 내추럴 뷰리, 자연적인 어떤 아름다움까지 훼손됐다. 자연까지 안 좋아졌다. 이런 겁니다. 정리하자면 왜 반대하냐. 이거 낭비 아니다. 지난번에 그 인력 엄청 줄었지 않느냐. 그래서 인력이 부족하지 않았느냐. 그래서 이 파크스의 자연도 엄청 훼손되지 않았느냐. 라는 겁니다. 자연 훼손됐으니까 이제라도 돈을 좀더 드려야 한다. 이런, 마, 이런 뉘앙스의 말들을 하고 있는 거죠. 자, 계속해서 볼게요. 이 파크는 account for less than 1% of our state's recreational land. 그러니까 전체 이 주에 있는 이 유흥 목적의 땅에 1%도 차지하지 않는다는 겁니다. 그러니까 굉장히 일부라는 거죠. 전체 그 유흥 목적의 땅 중에. 자, 그런데 yet 역접이 나오죠. 자, 중요한 부, 중요한 내용이 나올 거라는 어떤 예고의 의미를 하는 거죠. 그렇죠? 딱 여러분들 딱그 정신을 곤두스 세워서 이제 읽으셔야 되는 거고요. They attract more visitors than our top two largest national parks and national forest combined. 어쨌든 그 국가적인 엄청 큰 이런 그 park, national park와 national forest 다 합친 것보다도 훨씬 더 많은 방문자를 attract 한다. 그러니까 무슨 말이에요? 땅의 그 면적 자체는 1% 굉장히 좁은, 좁은 그 비중을 차지하지만 실제로 얘네들이 어트랙트하는 방문자들은 어, 어떻다? 내셔널 이런, 그, 이런 것들 다 합쳐도 훨씬 많다. 다 합친 것보다도 훨씬 많다. 즉 적은 면적으로 훨씬 더 많은 방문자를 어트랙트한다는 라건 무슨 말이에요? 가성비가 간다. 라는 얘기를 하는, 하고 있는 겁니다. 가성비 짱이다. 라고 아주 심플하게 이해를 하실 수 있겠죠. They also perform a vital economic function. 아, 뭔가 경제적인 효과도 있다라는 건데 Bringing wealth to nearby rural communities by attracting people to the area. 아, 뭐 당연한 얘기겠죠. 당연히 방문자가 이렇게 가, 많은 가성비 좋은 땅이니까 당연히 economic function. 돈도 이렇게 된다. 돈이 된다 이거, 이겁니다. 그렇죠? Bringing wealth 라고 이해하시면 되겠고 자 마지막 문장 The least we can do is to provide the minimum funding to help keep them in good condition. 뭐 중요한 내용이 아니고 그냥 이렇게 가성비 좋고 돈도 되기 때문에 최소한 돈이라도 우리가 좀 드려야 된다. 그러니까 예산을 늘리는 게 우리가 할수 있는 최소한이다. 이런 얘기입니다. 아까 말씀드린 것처럼 예산안에 반대하는 사설에 반대하니까 예산안에 찬성을 하고 있는 그런 입장을 보이고 있죠. 저 자. 각 내용을 이제 심플하게 파악을 해봤으니까 중심 생각 도출하기 어렵지 않습니다. 소재가 뭐예요? 너무 당연하죠. State Parks Funding에 대해서 얘기를 하고 있는데 
이 펀딩이 돈 낭비냐 아니냐라는 측면에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 그리고 돈 낭비냐에 대한 측면에서 이 에디토리어의 작가가 아니죠. 이거 헷갈리시면 안 됩니다. 이 피럴 칠사일 이 댓글 단 사람의 의견은 뭐예요? 돈 낭비가 아니다라는 겁니다. 그렇죠? 자, 돈 낭비가 아니다. 펀딩은 우리가 충분히 할수 있을 만한 어떤 그 액션이다. 라는 겁니다. 자, 그 상태에서 what is the writer? 여기서 중요한 것 여기 또또 또 하나입니다. 여기서의 writer는 누굴 물어보는 거 있어요? 에디토리얼의 작가? 아니죠. 이 피럴 칠사일 댓글 쓴 사람을 물어보는 건데 이 댓글 쓴 피럴 칠사일의 입장이 뭐냐? 라는 걸 찾아야 됩니다. 자, 여기서 여러분들이 readers comment라는 거를 그냥 제끼고 이게 지금 댓글 쓴 사람인지 에디토리얼 쓴 사람인지 아니면 이 예산안을 프로포즈한 사람인지를 구분하지 않은 상태에서 그냥 막 이해했다. 틀리기 딱 좋은 문제죠. 자, 실제로 그런지 한번 볼게요. A. Justify the proposed spending on state parks. 스테이 파크에 그 쓰는 그 예산안을 justify, 뭔가 이렇게 합리화한다. 그러니까 이 예산안이 타당하다. 라는 걸 주장한다는 거죠. 자, 맞는 것 같은데 혹시 모르니까 모든 선택지 다 읽어봐야겠죠. B. Draw attention to the popularity of state parks. 자 물론 이 사람이 예산안 그 justify 하는 과정에서 스테이 파크스가 굉장히 인기가 많다라는 얘기를 합니다. 가성비 좋고 뭐 3,300만 명 오고 뭐 이렇게 내셔널 파크보다 더 많이 온다. 근데 이거 이 인기에 draw attention 관심을 끌기 위한 게이 댓글의 목적이 아니죠. 그 인기 자체에 관심을 끄는 게 아니라 이 예산안이 합리적이다 라는 얘기를 주장하고 있는 겁니다. 즉 지문에 나온 내용이지만 메인이 아닌 걸로 낚시를 하려는 전형적인 또 아이디어 유형의 오다 퍼 패턴이죠. 자, 여러분들 헷갈릴 수 있지만 지워내야 되는 선택지겠고요. C. Contest the annual number of state park visitors. Contest 하면 은뭐 대회, 콘테스트 이런 뜻으로 이해하시는 분들도 많지만 어, 이렇게 동사로 쓰였을 때는 이렇게 사실이 아님을 입증하다. 잘못된 걸 이렇게 주장하다. 뭐 이런 의미입니다. 그러니까 이 스테이 파크스 비즈러의 애니얼 그 넘버 3,300만 명이라고 이 사람이 말했죠. 이거를 잘못됐다고 증명한다는 건데 잘못됐다고 증명하기는 커녕 오히려 본인이 근거로 쓰고 있죠. 때문에 이것도 반대되는 선택지일 거고요. D. Refute the governance stance on the park's budget. 바로 이게 여러분들이 이 주체를 명확하게 이해하지 못했을 때 생기는 고를 수 있는 아주 낚일 수 있는 선택지일 겁니다. 자, 얼핏, 얼핏 봤을 때는 뭔가 refute 스탠스를 하고 있는 거잖아요. 그쵸? 뭔가 이 파리스 버젯에 대한 누군가의 스탠스를 반대하는 지금 입장이잖아요. 그쵸? 이 에디토리얼에 쓴 사람의 입장을. 근데 얼핏 봤을 때 governor 스탠스라고 하면 뭔가 이게 이 에디토리얼 쓴 사람인 것 같은데 정확하게 봤을 때이 governor는 누구예요? 이 예산안을 프로포즈 한 사람입니다. 그러니까 애초에 예산안이 필요하다 라고 한 사람이 governor인 거고 이 governor의 반대하는 사람이 에디토리얼 작가인 거고 이 작가에 반대하는 사람이 이 피럴 칠살 이 라이더인 거잖아요. 그렇죠? 다시 설명 아까 설명 드린 대로 그렇기 때문에 가버너의 스탠스에 반대하는 게 아니라 이 에디토리얼 작가의 스탠스에 반대를 하는 겁니다. 그렇죠? 오히려 가버너 스탠스에는 찬성을 하는 거겠죠. 그렇죠? 그렇기 때문에 D도 정말 헷갈릴 수 있지만 지워낼 수 있어야 되는 거고요. 결국 justify 이 예산안을 합리화하고 있는 합리적이라고 주장하고 있는 A가 답이 될것 같습니다. 자 계속해서 Which statement would the writer most likely agree with? 이 사람이 어, 동의할 만한 즉 인포유형이죠. 자 하나씩 볼게요. 이 지문에 나온 내용에서 추론할 수 있는 전제 혹은 결론이 무엇일지 A부터 보겠습니다. Low wages are behind the understaffing of state parks. State parks의 understaff 이 인력 부족이 로우 웨이지, 낮은 임금 때문이다 라고 나왔는데 일단 임금에 대한 얘기 전혀 없고 임금에 대한 얘기가 없을 뿐만 아니라 이 언더스태프의 원인이 여기 라스트 리세션, 뭐 경제 불황 불황 때문에 이제 어쨌든 그 인력이 부족하다 이런 얘기 나오긴 했는데 구체적인 원인, 이 언더스태핑의 구체적인 원인에 대해서는 나온 부분이 없어요 그리고 추론을 어떻게 논리적으로 할수 있게 어떤 그런 건덕지, 그런 힌트가 지문에 포함되어 있지도 않죠 그렇기 때문에 이거는 우리가 뭐 맞다 틀렸다 라고 할수 없는 아예 그냥 어 지문이랑 관계 없는 내용입니다. 자 이렇게 좀 상식적인 내용 뭔가 이렇게 딱 읽어보면 맞는 말 같잖아요. 임금 낮은 임금 때문에 뭔가 인력이 감소했다. 인력난이 있다. 이게 뭔가 우리가 막 신문이나 평소에 자주 보던 뭔가 이런 내용이다 보니까 
뭔가 이런 상식적인 내용으로 낚시를 하려는 그 인포 유형의 전형적인 패턴인데 어, 이 지문 내용으로만 봤을 때는 전혀 관계가 없다라는 걸알수 있어야 되고요. B. State parks require more promotion than national parks. National park보다 더 많은 프로모션, 광고나 이런 알리는 그 행위가 필요하다라는 건데 지금 전혀 지금 그런 거 필요 없이도 이미 내셔널 파크스랑 포레스트 다 합친 것보다도 훨씬 많이 오고 있다는 내용이 나오잖아요. 그 말은 뭐예요? 굳이 알릴 필요가 없다고 해도 오히려 더 맞는 방향인 거잖아요. 그렇죠? 물론 프로모션에 대한 얘기는 아예 언급이 안 되기 때문에 추론할 수 있는 어떤 내용도 아니지만 설사 추론할 수 있다 하더라도 오히려 필요 없다고 하는 게 필요 있다고 하는 것보다 맞을 겁니다. 왜? 이미 내셔널 파크스보다 더잘 되고 있는데. 그렇죠? 전혀 관계 없는 또 선택지였고요. C. Deterioration of state parks는 due mainly to overuse. 너무 많이 쓴것 때문에 자연이 훼손됐다라고 나왔는데 여기서 분명히 훼손된 원인은 understaffing. 그렇죠? 너무 인력이 부족해서 자연도 훼손된다라고 언급이 됐습니다. 결국 이것도 사실 아예 관계 없는 추론할 수 없는 내용인데 overuse 때 overuse라는 내용 자체도 일단 전혀 뭐 문제 오히려 이 사람은 지금 잘 쓰고 있으니까 더 많이 이렇게 그 예산을 붙자라고 하는 겁니다. 그러니까 많이 쓰는 거에 대해서 오버유즈에 대해서 문제를 삼고 있지 않, 않은 거죠. 그렇죠? 때문에 이 작가의 입장과도 어, 일치하는 그런 방향은 아닐 겁니다. 그렇죠? 마지막 State Parks Popularity는 Disproportionate to their size 자 여기서 이제 Disproportionate 하면 은 뭔가 이렇게 Dis 약간 좀 부정적인 단어처럼 보여서 어 뭐야 이것도 아닌 것처럼 보일 수도 있지만 정확히 무슨 뜻이에요? 이 스테이 파크의 인기는 그들의 사이즈, 즉 면적이랑 비례하지 않는다. 그렇죠? 디스프로포셔널 하면은 비례하지 않는다는 겁니다. 즉 면적 큰 만큼 인기 많지 않다. 이 말은 물론 부정적으로 들릴 수도 있어요. 면적은 큰데도 인기가 없다라는 것도 비례하지 않는 거지만 반대로 면적이 작은데 인기는 많다라는 상황도 비례하지 않는 겁니다. 그게 바로 여기서 이제 나온 부분이죠. 그렇죠? 1%도 안 되는 면적인데 인기가 엄청 많다. 가성비 갑이다. 라는 내용에서 내용에 깔려 있는 전제라고 할수 있는 거죠. 그렇죠? 면적과 인기가 비례하지 않기 때문에 면적은 작은데도 인기가 많을 수 있다. 라는 내용이 나올 수가 있는 겁니다. 즉, 이 부분에 깔려 있는 전제다. 라고 볼 수가 있는 거겠죠. 자, D가 답인 거 확인할 수가 있었고요. 자, 계속해서 어떻게 이렇게 독해 파트 4는 샘플 문제 두 개를 줬죠. 뭔가 여러 가지를 보여주고 싶어 했던 것 같은데 자 이것도 마찬가지로 풀어볼게요. 방금 질문 풀어본 것처럼 풀어보면 되는데 일단 질문 먼저 유형이 뭔지를 봐야 되는데 Why did Amanda not attend her high school reunion? 자 여기서 또 이제 약간 땡큐인 단답형 코렉트가 나오죠. 자이 문제는 왜이 여자가 아만다가 high school reunion을 안 참석했는지 그 이유만 찾으면 되는 거고요. 두 번째는 What can be inferred? 자, 또 인퍼 유형이 나오네요. 결국 단답형 코렉트와 인퍼. 즉, 이거는 뭐이 이유만 찾으면 되는 거고 이 인퍼 문제는 마찬가지로 지난 질문에 했던 것처럼 모든 문장의 내용을 간략하게 기억을 하고 있으면 풀 수가 있을 것 같습니다. 결국 여기서는 뭘 하면 돼요? 그냥 각 문장을 기억을 하면 풀수 있는 그런 질문이겠죠. 자, 첫 문장부터 볼게요. 자, 하이 아만다. 뭐 인사하면서 시작하면서 I haven't heard from you in a while. So I wanted to check in and see how you are. 그러니까 뭐 오랫동안 못 봐서 이제 뭐너 어떤지 한번 보려고 했다. 뭐별 얘기 아니죠. 그냥 오랜만이다. 라는 얘기를 하면서 이제 대화를 시작하는 겁니다. I was disappointed that you couldn't make the high school reunion last week. 자, high school reunion. 자, 이 질문에서 본게 나오죠. high school reunion이라면 뭐 고등학교 동창 모임 뭐 이런 거겠죠. 근데 이제 동창 모임에 여자가 못 와서 아쉬웠다. 자, 여자가 동창 모임에 못 갔다는 내용까지는 나옵니다. 아직 이유는 안 나왔죠. Last weekend, I was hoping to catch up then. Catch up 하면 이제 뭐 약간 좀 안부를 이렇게 좀 업데이트 하다 뭐 이런 내용인데, 아, 그때 좀 얘기를 하려고 그랬는데, 라는 겁니다. 자, 이것도 사실 별 얘기 없고, 네가 이제 못 와서 좀 아쉬웠다. 아쉽, 유유. 뭐이 정도로 기억하면 되겠고. I heard you're thinking about having surgery on your knee. What's happening with that? 어, 나, 너그 무릎 수술 받는다고 들었어. 그건 뭐냐? 또 걱정을 해주고 있, 있습니다. 그쵸? 아주 다정한 사람이네요. 어, 무릎 어떻게 된 거냐? 이것도 뭐 무릎이 어떻게 된 건지에 대한 구체적인 얘기는 나올 수가 없었죠? 여자 얘기니까 그냥 물어보는 포인트이기 때문에 뭐 아직 뭐별 내용은 없고요 Anyway, I'll be in town next month for a business trip So if you're free, maybe you can grab dinner 아, 내가 다음 달에 
그 출장 때문에 너네 동네 가는데 그때 너 괜찮으면 저녁 먹자 라는 겁니다 다음 달 출장 가는데 같이 만날래? 물어보는 거죠 자, 이 정도로 이제 정리를 할수 있을 것 같습니다 자 이렇게 여러분들 만약 이렇게 대화 상황이 이렇게 그 독해 지문으로 나오면 한편으로는 좀 좋은 게이첫 번째 대화 말건 사람이 제시한 이런 그 작은 주제들 있죠 작은 소재들 이 소재들에 대해서 두 번째 그 답하는 사람이 얘기를 할거 아니에요 그러니까 이 각각에 대해서 뭐라고 했는지를 약간 체크하는 방향으로 읽어 볼 수가 있다는 겁니다 그쵸? 그럼 조금 수월할 수 있겠죠 자, Hi David uh, Yeah I was so disappointed when I realized that the high school, uh, high school union이 왜못 갔는지 얘기가 나오는 것 같습니다 Would clash with Clash with 하면은 이렇게 좀 충돌하는 그러니까 이제 약간 겹친다는 내용인데 My mother-in-law's 아, 시어머니 얘기가 나오네요 Visit from Newtown 뉴타운에서 오는 시어머니 그, 그 오는 그 약속이랑 충돌해서 자기도 실망했다는 겁니다 즉이 여자가 하이스쿨 위원회를 못간 이유는 시어머니 때문인 겁니다 그죠? 정말 짜증 났겠네요 뭐, 표정은 웃고 있지만 자 어쨌든 뭐 시어머니 때문에 못 갔다라는 이유는 파악을 했는데 자 여기서 중요할 거 이걸 딱 파악을 하고 나니까 여러분들이 문제를 먼저 풀고 넘어가고 싶은 그런 어떤 욕구가 들 수도 있습니다 그렇지만 탭스 선택지 어떻죠? 아무리 답을 알고 있어도 선택지가 굉장히 헷갈리게 나올 가능성이 높습니다. 그 말은 이 헷갈리는 선택지 안에서 이 내용을 찾는 동안 여러분들이 이 글을 읽고 있는 흐름이 끊길 여지가 굉장히 다부다다는 거죠. 그러면 다시 또 문제 풀고 다시 돌아와서 또 이렇게 머리 굴리면서 질문을 읽어야 되기 때문에 그러느니 어차피 답은 알고 있으니까 나머지 질문까지 다 읽고 나서 문제를 한꺼번에 푸는 게 훨씬 더 여러분들 뇌를 효율적으로 쓰는 방향일 겁니다. Unfortunately, 아쉽게도 it seems that I will eventually require surgery on my knee. 어, 안타깝게도 실제로 무릎 이 남자가 물어봤던 이 무릎 수술 얘기를 하는 거죠. 무릎 수술을 받아야 될것 같다. Sounds like there will be a lengthy recovery period. 라고 하면은 아주 긴그 재활 기간이 필요하다는 거죠. Recovery period. 근데 but 시 나오죠. The doctor thinks I shouldn't have any more pain after that. 그 수술을 하고 나면 그래도 통증은 없을 것이다. 재활은 오래 걸리지만 하고 나면 이제 통증이 없을 거니까 재활 but 완치 뭐이 정도로 통증 없을 것이다. 이 정도로 기억을 해주시면 될것 같고요. I would love to meet up when you're back in Greenville. 아, Greenville이라는 곳이 이제 여자가 뭐 사는 동네인가 보네요. Greenville로 네가 오면은 나 만나고 싶다. 만나자고 했으니까 콜을 한 거죠. 네, just let me know when I should pencil you in next month. 자, 여기서 pencil you라는 단어가 나오는데 여기서는 pencil이 뭐 연필, 널 연필한다 말이 안 되죠. 그런 뜻이 아니라 이제 언제 약속을 약속 일정을 이렇게 잡다 뭐 이런 의미로 쓰인 겁니다. 그래서 어, 다, 어 만나는 거 좋은데 그냥 언제 올지만 다시 알려달라. 콜 다음 달 언제인지 알려달라 이 정도로 기억을 하시면 되겠고요. 자, why did Amanda 왜 하이스쿨 유년 못 갔는지는 시어머니 때문인 거를 담고 있는 선택지를 고르면 되겠죠. A. She was away on a business trip. 비즈니스 이것도 또 전형적으로 남자가 비즈니스 트립 이 단어가 그대로 나와서 뭔가 이렇게 낚으려는 전형적인 오답 패턴이겠고. B. Sustained a serious knee injury. 뭐 얘기가 나온 건 맞지만 그게 하이스쿨 유년이랑 관계 있는 내용은 아닙니다. She was unaware it was taking place. 애초에 이거 하이스쿨 유니언이 있다는 걸 몰랐다라는 건데 만약에 몰랐으면 얘도 디서포인티드가 안 했겠죠 그리고 시어머니 약속 때문에 충돌해서 못 갔다 라고 대놓고 나왔기 때문에 C도 아닐 거고요 She had an out of town guest visiting 탭스 전형적인 방식으로 또 대놓고 mother-in-law's visit 이라고 안 하고 out of town guest visiting 이라고 다르게 표현을 했습니다 근데 어쨌든 외부 손님의 어떤 그 방문 때문에 못간 거니까 D가 어, 이 여자가 그 동창 모임에 못간 이유를 담고 있는 선택지겠죠. 자, 뭐 어렵지 않게 고를 수 있고요. 계속해서 인퍼 문제가 조금 헷갈릴 수 있는데 마찬가지로 이 지문 내용에서 도출할 수 있는 전제 결론이 무엇인지 보겠습니다. 아만다는 originally from the new town area. 어? 뉴타운 어디서 본거 같은데? 라고 또 이제 약간 헷갈릴 수 있는데 뉴타운이 어디 나왔냐면 마더 인 로우 시어머니가 뉴타운에 산 거죠 이 여자가 사는 곳은 그린빌이라고 나왔습니다 그쵸? When you're back in 그린빌이라고 했으니까 자, 그러니까 이것도 틀린 거고 낚시겠고요 데이빗 이 남자는 no longer lives 
in the Greenville area. Greenville이 여자가 사는 동네잖아요. 그리고 이 동네로 남자가 다음 달에 온다 그랬죠. 그 말은 무슨 뜻이에요? 다음 달에 온다는 거는 이 남자가 지금은 다른 곳에 살고 있다는 겁니다. 그러니까 데이빗은 그린빌 아리아에 살고 싶, 있지 않다. 그리고 no longer이 왜 나왔냐? 여기 봤을 때 I'll be in town again next month. 다시 이제 타운에 갈것 같다. 라는 내용이 나왔기 때문에 이 no longer. 더 이상은 여기서 이제 살지 않는다. 라는 표현이 나온 거겠죠. 자, 맞는 것 같은데 일단은 보류에 두고 다 읽고 어, 판단을 해보겠습니다. C. 아만다는 surgery next month. 다음 달에 수술을 받을 것이다. 라고 했는데 수술을 받는다는 내용이 나온 건 맞아요. 근데 다음 달인지 언젠지 수술 받는 일정이 이 지문에 포함되어 있나요? 전혀 포함되어 있지 않죠. 그렇기 때문에 어, next month도 이거 아마 이 사람이 다음 달에 이제 방문할 거다. next month라는 표현이 바로 나왔으니까 이거를 이제 어, 있는 낚으려고 한것 같은데 이것도 답이 아니겠고요. D. David decided not to attend the reunion. 리유니언을 데이빗이 안간게 아니라 여자가 안간 거죠. 그리고 이미 리유니언은 지난 일입니다. 이것도 그대로 그냥 지문에 포함된 내용으로 낚시를 하려고 하는 것 같은데 아니라는 걸알수 있고 B, 그러니까 어, 이 대놓고 그린빌에 안 살았다라는 내용은 안 살고 있다라는 내용이 나오지는 않는데 이 여러 가지 내용들을 종합해 봤을 때 추론할 수 있는 어, 답이겠죠. 자, B라는 걸 확인할 수 있었습니다. 그래서 결국에는 이번에 이제 샘플 문제로 공개된 조금 달라지는 샘플 문제들을 다 적용해 봤는데 자 제가 분명히 말씀드린 것처럼 자 직접 풀어보니까 어때요? 전혀 유형은 달라지지 않았습니다. 그렇기 때문에 기존에 유, 풀이하던 방식대로 그대로 풀수 있었지만 지문을 이해하는 단계에서만 약간의 차이가 있었을 뿐이죠. 자 그렇기 때문에 아까도 말씀드렸지만 어 이거 변하는 거 약간 토익이랑 비슷해지는 거 아니냐? 라는 이제 그 의구심 약간 토익이랑 비슷해지니까 좀 어, 쉽게 준비할 수 있겠는데 라는 생각을 가지신 분들이 꽤 많으신 것 같은데 전혀 그렇지 않다라는 거를 직접 풀어보면서 느끼셨을 겁니다. 그러니까 탭스는 달라지는 게 맞지만 전혀 토익이랑 비슷해지거나 아니면 완전히 새로워지거나 이런 게 아니라는 겁니다. 제가 지난 시간에도 강조했지만 원래 여러분들이 공부하는 방식 즉 문장을 여러분의 방식대로 이해하는 어떤 문장이 나와도 이해를 하고 유형에서 물어보는 바를 찾아가는 탭스식으로 공부하셨던 분들 계속해서 그 방식대로 공부를 하시면 기존 탭스든 뉴 탭스든 목표 점수를 달성하실 수 있을 겁니다. 아시겠죠? 자, 그 말씀을 드리면서 뉴 탭스 분석 2탄 어, 신유형 풀이법 강의도 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 음.